ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಗೋಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಏನಿದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳೇನಿದೆ ಅದರ ಒಂದು ಸೈಜ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನೋಡಿ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಒನ್ ನೈಂಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಇಂಟು ನೈಂಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಇಂಟು ನೈಂಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಐ ಎಸ್ ಬ್ಯೂರಿಯೋ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೊ ನಾವು ಏನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳೇನಿದೆ ಅವುಗಳ ಸೈಜ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ಒನ್ ನೈಂಟಿ ಇಂಟು ನೈಂಟಿ ಇಂಟು ನೈಂಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು ಬಂದು ನಮಗೆ ಬಿ ಐ ಎಸ್ ಬ್ಯೂರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂದು ಸೈಜು ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇವಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನಾಮಿನಲ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಕ್ ಸೊ ನಾಮಿನಲ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಕ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಒನ್ ನೈಂಟಿ ಇಂಟು ನೈಂಟಿ ಇಂಟು ನೈಂಟಿ ಎಮ್ ಇದು ನಮ್ಮದು ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ಸೈಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿತ್ ಮೋಟರ್ ಸೇರಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಒನ್ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ನೈಂಟಿಗೆ ಟೆನ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೈಂಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ಗೆ ಟೆನ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ನೈಂಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ಗೆ ಟೆನ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಸೊ ಇದು ಬಂದು ನಮಗೆ ನಾಮಿನಲ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ರಿಕ್ ವಾಲ್ ಸೈಜ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಕಟ್ಟುವಂತಹ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ ಜನರಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ವಾಲ್ನ ಕಟ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಔಟರ್ ವಾಲು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನರ್ ವಾಲು ನೋಡಿ ಔಟರ್ ವಾಲ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ನೈನ್ ಇಂಚ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನೈನ್ ಇಂಚ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟೂ ತರ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ಮು ಅದಾದ ನಂತರ ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ವಾಲ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಸಿಂಗಲ್ ವಾಲ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕರೀಬೋದು ಇದು ಬಂದು ನಮಗೆ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಇಂಚ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ಮೊದಲು ಬಂದು ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ನೈನ್ ಇಂಚ್ ವಾಲು ಸೊ ಇದು ಬಂದು ನಮಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ವಾಲ್ ಇದೆ ಸೊ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಇಂಚ್ ಇದು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬರೋದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಾಗ್ ಫ್ರಾಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಫ್ರಾಗ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಮೇಡ್ ಆನ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರಿಕ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಲೇಯರ್ ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಕ್ಗಳನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಗ್ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಫ್ರಾಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಡೈಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫ್ರಾಕ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫ್ರಾಕ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಫ್ರಾಕ್ದು ಮೇನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂತಂದರೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಂಪ್ನಿಯ ಲೋಗು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಟರ್ನ ಪ್ರೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಂದರೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಂಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ಮೋಟರ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಇದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುವಂತಹ ಲೇಯರ್ ಬ್ರಿಕ್ದು ಲೇಯರ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಫ್ರಾಗ್ನ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇದು ನಮಗೆ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಇದು ಇರಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ
ಸೊ ಇವಾಗ ಬ್ರಿಕ್ವರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನೋಡಿ ಬಿಫೋರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಆ ವಾಟರ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಅಂದರೆ ಗೋಡೆನ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಇಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಡ್ರಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೋಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಮುಳುಗಿಸಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಬೇಕು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಮೋಟರ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೀರಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಅದು ಬ್ರಿಕ್ಕು ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅದು ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೋಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋ ಪ್ರೊಶ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಸೊ ನೀರಿನ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಸಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಗೇನ್ ಆಗ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಎರಡನೇದು ಬಂದು ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ನೈನ್ ಇಂಚ್ ವಾಲ್ ಸೊ ನೈನ್ ಇಂಚ್ ವಾಲ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರೋಕನ್ ಅಂದರೆ ಕಟ್ಟಾಗಿರುವಂತಹ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಇಂಚು ವಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಡೀತೆ ಬಟ್ ಮೇನ್ ವಾಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಔಟರ್ ವಾಲಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಾಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೆಮಿಷ್ ಬಾಂಡ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಎರಡು ಟೈಪ್ಗಳು ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಬ್ರಿಕ್ ವರ್ಕ್ ನಿಯರ್ ಕಾಲಮ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ದಿ ಕಾಲಮ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನೋಡಿ ಕಾಲಮ್ಗಳ ಹತ್ರ ವಾಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ ಮತ್ತು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವಾಲ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಆ ಕರೆಕ್ಟು ಎರಡು ಸೇರುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಗಳು ಇನ್ ಜನ್ರಲೈಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಕಾಲಮ್ನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸುತಿಗೆಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ರಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಸಿಮೆಂಟ್ ನೀರನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ ಅದಾದ ನಂತರ ವಾಲ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಮೋಟರ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಟೆನ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ರೇಕಿಂಗ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ರೇಕಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಾಲ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ನ ತೊ ಅಥವಾ ಒಂದು ವುಡನ್ ಪ್ಲೇಟ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಸೊ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮೋಟರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಅದು ಬಂದು ನಾವು ರ್ಯಾಕಿಂಗು ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಅಡಿಯುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬಾ ನೀಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮೀಟರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬೆಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಮೀಟರ್ ವಾಲ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬೆಡ್ ಕೊಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಬ್ರಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದಿ ಫ್ರಾಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಗ ಅಲ್ಲದೆ ಹಿಂದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಫ್ರಾಗು ನಮಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬರೋದು ಸೋಕಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಸೋಕಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಲ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಬ್ರಿಕ್ಗಳೇನಿದೆ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೇ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಸೋಕ್ ಆದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ನೀರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಏರ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಮಷ್ನರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಓವರ್ ದಿ ವೆಟ್ ಮೋಟರ್ ಇಟ್
ಸೊ ಒಂದು ವಾಲ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾದ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ತನಕ ನಮಗೆ ಏನಿರಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಹಾಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಗೇನ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತು ಡ್ಯೂರಾಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಗಳು ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋದರ ಅಂತೂ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗನ್ನಿ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನು ನೀರನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಅದನ್ನು ಆ ವಾಲ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಸೊ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೂರು ಸಲನ ಆದರೂ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಮೋಟರ್ ಇಶ್ಯೂ ಬಂದು ನಮಗೆ ಒಂದರಷ್ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಿನಿಮಮ್ ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದಷ್ಟು ಫೋರ್ ಮೋಟರ್ ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಕ್ಯೂರಿಂಗಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವಾಯ್ಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಕಂಟೈನರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಸೊ ಉಪ್ಪಿನಂಶ ಇರುವಂತಹ ನೀರನ್ನು ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ಗೆ ಬಳಸಬಾರ್ದು ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ಗಳು ವಾಲ್ನ ಮೇಲೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ನ ಸಮ್ಮರ್ ತಮ್ಮ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿ ಏಳು ದಿನ ಆದರೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನಾಲ್ಕು ಹೊತ್ತು ಆದರೂ ನಾವು ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ನ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಓಕೆ ಫಾರ್ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಕುಡಿಯಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಯೂಸ್ ಗನಿ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಗನಿ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್